फोर्टान प्रोग्रामिंग छः नम्बर पर्व सबा के स्वागतम तो आज के लिए कथा बोलो से फोर्टान इनपुट और आउटपुट प्रथम एक अपारेटर नहीं जानते हैं जो अपारेटर नाम हे असाइनमेंट अपारेटर पूर्व क्लस जो विषय शिखे से चलक घोषणा करा तो आज के देखो जो चलक घोषणा करार दो पद्धति रही है ये दूटी पद्धति नहीं आज के कथा बोल दो पद्धति चलक घोषणा करते प्रथम पद्धति हे डेटा टाइप तो ये हे प्रथम पद्धति डेटा टाइप भार नेम समान कन्स्टैंट एखे डेटा टाइप बोलते हमें इंटेजर टाइप डेटा होते फ्लोटिंग पॉइंट टाइप डेटा होते रियल टाइप डेटा होते जो क्लस जो डेटा की यूज करते भार नेम द्वारा एखे बुझे हे भेरिएबल नेम अर्थात चलकर जो नाम से ही चलकर जो नाम से भार भार नेम द्वारा बुझे एवं डान जो विषय रही है से कन्स्टैंट एट जेको ध्रुवमान व्यवहार करते वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स टू पॉइंट टू कन्स्टैंट भैल्यू जमन पायर मान रही है इयर मान रही है यमानगल व्यवहार करते चलक घोषणा करार प्रथम पद्धति देखे नहीं धरी पंदो ये संख्या फोर्टान फोर्टने इनपुट निब पंद तो जेहतु पंद्रह इंटेजार टाइप संख्या तो हमें प्रथम पंद्रह डेटा टाइप लिखे नहीं इंटेजार एरपर पंद्रह एक चलकर भेतरे रखते हैं तो हमें एक चलक नाम दिल इच्छा मत ए समान चिन्ह द्वारा पंद्रह ये संख्या रेखे दिल तो देखा जा हे एक चलक जर टाइप हे इंटेजार एवं एखे मान बसिए हे पंद्रह तो ये जीतु हमें सरसर ए चलकर जो टाइप धरण से उल्लेख करी से बोलो एक्सप्लिसिट डिक्लारेशन अर्थात प्रत्यक्ष भावे ये टाइप से उल्लेख कर दिल एन जी एखे लिखी फ्लोट एफ एलओ एक्टिव फ्लोट एखे बी लिखल बी लिखे हमें जेहतु फ्लोटिंग पॉइंट से दशमिक बिंदु थक विषय ख्याल रखते हैं जो एक ही नामे एक प्रोग्राम एक स्थान एक ही नामे एकाधिक चलक रखा जाए ख्याल रखते हैं जेहतु ए चलक आगे नहीं ए नामे एक चलक एखे रखा जाए यहाँ हे एक्सप्लिसिट डिक्लारेशन जेखने बी हे चलकर नाम तर डान तर बामे जो कथाटी उल्लेख रही है से नाम हम फ्लोट व फ्लोटिंग पॉइंट नम्बर तो ये हे डेटा टाइप जो बोलते परि जो डेटा टाइप भेरिएबल नेम समान हम कन्स्टैंट एक्सप्रेशन ए आकारे जो को डिक्लारेशन थे से बोलो एक्सप्लिसिट डिक्लारेशन आए की पद्धति भेरिएबल डिक्लारेट करते हे भार एखे लिखल भार नेम समान एखे लिखते हम कन्स्टैंट तो ये ये हे एक पद्धति तो भार नेम कन्स्टैंट ये हे भेरिएबल नेम एखे हम कन्स्टैंट हमें इच्छा मत कि चलक निल समान हे बारो दशमिक तीन एम समान निल तेर दशमिक हे दुई ए समान निल तेईस ये निल तो तीनटे नहीं तो देखा जाए एन एक चलक नहीं एक चलक नहीं एक चलक नहीं कटार बामे टाइप उल्लेख नहीं तो एन प्रश्न हे एन को धरण चलक एम को धरण चलक ए को धरण चलक से टाइप एक बुझते हैं जेहेतु यार सामने सरसर टाइप उल्लेख नहीं हेतु एक नियम हाँ फलो करते हैं जदि चलकर नाम आगे डेटा टाइप उल्लेख ना था एक क्षेत्र में चलकर नामगू जो आईजे के एल एम एन द्वारा शुरू है तेल सेग इंटेजर टाइप डेटा परिणत है तो एखे नियम अनुजी देखी जेहतु एन आईजे के एल एम एन 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 द्वारा शुरू होता है अवश्य इंटेजर टाइप डेटा तो इंटेजर टाइप डेटा फ्लोटिंग टाइप डेटा होल्ड करते पर तो ये बारो ये लिखते हैं जो कखो बारो दशमिक सत बारो दशमिक तीन लिखते लिखी तेल अटोमेटिकाली दशमिक पर अंश बद जाए शुद्म पूर्ण संख्या नहीं क्या कर परवर्ती चलक रहा है से एम ए एम टाओ आई जे के एल एम एन द्वारा शुरू होटार बामे को धरण डेटा टाइप उल्लेख नहीं हेतु एम टाइप इंटेजर टाइप चलक से हेतु एखे दशमिक पर दशमिक जुक्त संख्या हिसाब से सर्वशेष रही है हे एर बामे को डेटा टाइप उल्लेख नहीं जेहतु एर बामे को डेटा टाइप उल्लेख नहीं नियम अनुजय ये आई जे के एल एम एन द्वारा शुरू है तो ये फ्लोटिंग पॉइंट टाइप डेटा से हेतु एक क्षेत्र में तेईस के इंटेजार कन्स्टैंट के फ्लोटिंग पॉइंट कन्स्टैंट रूपान्तर करार तेईस दशमिक शून्य लिखे दी एन जदि एर ठीक डान दिखे ये लिखे दी इंटेजार ताने एन जे अटोमेटिक रुल्सा से मानबे ना कारण एखे 
বাম দিকে কিন্তু টাইপ উল্লেখ করে দিয়েছি সেক্ষেত্রে কিন্তু এটা ইন্টেজার টাইপের চলক কে রূপান্তরিত হয়ে যাবে তো এই পর্যায়ে আমরা শিখলাম যে চলক ঘোষণা নিয়ম দুইভাবে চলককে ঘোষণা করা যায় প্রথমে হচ্ছে ডেটা টাইপ ডেটা টাইপ চলকের নাম সমান হচ্ছে ধ্রুবক এবং শুধু চলকের নাম সমান হচ্ছে ধ্রুবক যদি টাইপ উল্লেখ না থাকে সেক্ষেত্রে চলকের নাম আই জে কে এলেমেন দ্বারা শুরু হলে সেটি ইন্টেজার টাইপ হিসেবে বিবেচিত হবে এবং আই জে কে এলেমেন ছাড়া অন্য যে কোনো প্রতীক দ্বারা শুরু হলে সেটি ফ্লোটিং পয়েন্ট নাম্বার হিসেবে বিবেচিত হবে আর যদি সামনে ডেটা টাইপ উল্লেখ থাকে বামে তাহলে যে ডেটা টাইপ উল্লেখ থাকবে সেই টাইপের ডেটায় রূপান্তরিত হবে এখন যে জিনিসটি শিখবো সেটা হচ্ছে ইনপুট এবং আউটপুট আমরা জানি যে যে কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের ইনপুট এবং আউটপুট একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ একটি মৌলিক একটি অংশ প্রোগ্রামে অবশ্যই আমাদের কিছু ডেটা ইনপুট দিতে হয় এবং প্রসেসিং শেষে কিছু ডেটা ফলাফল হিসেবে দেখতে হয় তো ইনপুট এবং আউটপুট দেখানোর জন্য কিছু স্টেটমেন্ট রয়েছে ফোর্টা নিয়ে এই স্টেটমেন্টগুলো নিয়ে একটু কথা বলবো আজকে আমি একটি প্রোগ্রাম লিখছি প্রোগ্রাম লিখবো যে প্রোগ্রামটি যে প্রোগ্রামটি দুটি পূর্ণ সংখ্যার গুণ করে দেখা তো আমরা ধরে নিলাম দুটি পূর্ণ সংখ্যা দুই এবং তিন তো দুটি পূর্ণ সংখ্যা দুই এবং তিনকে হোল্ড করার জন্য হোল্ড করার জন্য আমাদের পূর্ণ সংখ্যা হোল্ড করার জন্য আমাদের চলক নিতে হবে তো দুটি চলক আমরা এখন এখানে ফার্স্ট স্টেজ যেটা সেটা হচ্ছে প্রথমে দেখতে হবে যে যে প্রোগ্রামটা আমরা লিখবো সেই প্রোগ্রামে কি কি ডেটা প্রয়োজন সেই ডেটা টাইপগুলো আগে উল্লেখ করে নিতে হবে যেমন আমি প্রশ্ন বলেছি যে দুটি পূর্ণ সংখ্যা গুণ করব যেহেতু দুটি পূর্ণ সংখ্যা গুণ করব সেহেতু দুটি পূর্ণ সংখ্যার জন্য দুটি চলক আমরা নিয়েছি ইন্টেজার টাইপের এ এবং বি এবং যেহেতু দুটি চলক গুণ করব গুণ করার পর সেই গুণফলটা একটা জায়গায় স্টোর করতে হবে সেটার জন্য আরেকটা চলক নিয়েছি সেটার নাম হচ্ছে অ্যামিওয়েল এটা মাল্টিপ্লিকেশনের সংক্ষিপ্ত রূপ এখানে আমি যা খুশি তাই নিতে পারি তো যেহেতু ডেটা ডিক্লারেশন হয়ে গেছে এখন মান নিতে হবে মান এর মান হচ্ছে টু বি এর মান নিলাম হচ্ছে থ্রি নেওয়া হয়েছে এখন আমরা ক্যালকুলেশন করব ক্যালকুলেশন হচ্ছে এ এবং বি স্টার দ্বারা গুণ বোঝাচ্ছি গুণ করে সেই গুণফলটাও আমরা যে মাল্টিপ্লিকেশন যে অ্যামিওয়েল যে ভেরিয়েবল সেই ভেরিয়েবলের ভিতরে স্টোর রাখবো আমি আগেই বলেছি সমান চিহ্নের বামে সবসময় একটি চলক রাখতে হবে এ স্টার বি সমান অ্যামিওয়েল এটা কিন্তু লেখা যাবে না তো এখন যেহেতু ক্যালকুলেশন হয়ে গেছে চলকের মান নেওয়া হয়ে গেছে আমরা এইভাবে এই প্রোগ্রামটা রেখে দিলাম তো এখানে রান চাপলাম কিছু কিন্তু দেখাচ্ছে না তার মানে ক্যালকুলেশন হয়েছে কিন্তু রেজাল্ট দেখাচ্ছে না তো রেজাল্ট দেখাতে গেলে অবশ্যই একটা স্টেটমেন্ট প্রয়োজন যে রেজাল্টটা দেখাতে গেলে আমাকে আউটপুট দেখাতে গেলে একটা স্টেটমেন্ট প্রয়োজন আমরা প্রিন্ট স্টেটমেন্ট অথবা রাইট স্টেটমেন্ট এই দুটি স্টেটমেন্ট ব্যবহার করে ফলাফলটাকে স্ক্রিনে প্রিন্ট করতে পারি তো এখানে আমি যদি লিখি পিআরআই এন্টি প্রিন্ট স্টার এখানে লিখলাম হচ্ছে অ্যামিওয়েল এখন যদি আমি প্রোগ্রামটা রান করি সেক্ষেত্রে কিন্তু দুই এবং তিনের গুলফল ছয় দেখাচ্ছে তো এখানে যে প্রিন্ট স্টেটমেন্টটা আমরা এখানে লিখলাম স্টার দ্বারা কী বোঝায় সেই বিষয়গুলি এখন আমি একটু কথা বলবো বা আলোচনা করে দেখাবো একটি ছক দেখতে পাচ্ছি তো এখানে ছকের ভিতরে প্রথমে লেখা আছে স্টেটমেন্ট এরপর লেখা আছে কাজ তারপর ডিভাইস তারপর টাইপ এরপর উদাহরণ দেওয়া আছে প্রথম স্টেটমেন্ট হচ্ছে প্রিন্ট স্টার কমা দিয়ে এখানে ভার্স লেখা আছে এটার পুনরূপ হচ্ছে ভেরিয়েবল তো প্রিন্ট এর কাজ হচ্ছে আউটপুট প্রদর্শন করা তো এখন স্টার দ্বারা বোঝানো হচ্ছে আনফরমেটেড অর্থাৎ কত ডিজিট পর্যন্ত আমরা মানে সংখ্যাটা প্রদর্শন করব সেটা কিন্তু আমরা কিছু বলে দিইনি কোনো ফরমেটিং বলিনি এই জন্য এটাকে আমরা স্টার চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করি এটাকে আমরা বলবো আনফরমেটেড আউটপুট ডিভাইস হবে মনিটর স্ট্যান্ডার্ড যে আউটপুট ডিভাইস সেটা হচ্ছে মনিটর টাইপ হচ্ছে ইউএফও ইউ দ্বারা আমরা বুঝেছি এখানে আনফরমেটেড আউটপুট উদাহরণ হচ্ছে প্রিন্ট স্টার কমা হচ্ছে নাম্বার একটু আমি একটু এখানে দেখাচ্ছি যেমন এখানে আমি কিন্তু লিখেছি প্রিন্ট স্টার কমা না কমা এটা হচ্ছে ভ্যারিয়েবল এখন আমি চাচ্ছি যে এর মান প্রিন্ট করব বি এর মান প্রিন্ট করব এবং তাদের গুণফল দেখাবো তাহলে আমি কিন্তু চাইলে কমা কমা দ্বারা কিন্তু সবগুলো ভ্যারিয়েবল প্রিন্ট করতে পারি এ বি এবং তাদের গুণফল যেটা তিনটাই কিন্তু আমি প্রিন্ট করতে পারি তো এখানে দেখা যাচ্ছে দুই এবং তিন তাদের গুণফল হচ্ছে ছয় এইটা হচ্ছে আমাদের প্রিন্ট স্টেটমেন্টের যে গঠন তার প্রিন্ট স্টেটমেন্টের গঠন হচ্ছে প্রিন্ট স্টার কমা যে চলকগুলো রয়েছে যাদের মান আমরা প্রিন্ট করতে চাই প্রদর্শন করতে চাই সেগুলো কমা দিয়ে লিখে ফেলব পরবর্তী যে স্টেটমেন্টটা সেটা হচ্ছে প্রিন্ট এল এল দ্বারা আমরা বুঝেছি লেভেল নাম্বার এটা হচ্ছে আউটপুট 
এটার যে আউটপুট স্ট্যান্ডার্ড আউটপুট ডিভাইস হচ্ছে মনিটর আর এটা হচ্ছে ফরমেটেড আউটপুট যেমন এখানে প্রিন্ট টেন কমা নাম্বারস তো আগে আমরা স্টার ব্যবহার করছি আর এখানে টেন ব্যবহার করছি তো এটা এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে ফরমেটেড আউটপুট ফরমেটেড আউটপুট আমরা ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচনা করব ফরমেটেড ইনপুট আউটপুট নিয়ে জাস্ট এখানে আপাতত একটু মনে রাখি যে প্রিন্ট স্টেটমেন্টের সাহায্যে ফলাফলটা প্রদর্শন করা হয় তো এটা ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে পরবর্তীতে যেটা লেখা আছে সেটা হচ্ছে রাইট স্টেটমেন্ট এই রাইট স্টেটমেন্টের কাজ হচ্ছে ফলাফল প্রদর্শন করা প্রিন্ট এবং রাইট এই দুটি স্টেটমেন্টের কাজ হচ্ছে ফলাফল প্রদর্শন করা তো এখানে রাইট স্টেটমেন্ট ব্যবহার করে আমরা ফলাফল প্রদর্শন করতে পারি তো এটার গঠন হচ্ছে রাইট সিক্স কমা এল এখানে হচ্ছে ভি এটার কাজ হচ্ছে আউটপুট প্রদর্শন করা এবং স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট ডিভাইস হচ্ছে মনিটর এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে ফরমেটেড আউটপুট ফরমেটেড আউটপুট যেমন এখানে লিখেছি রাইট সিক্স কমা থার্টি কমা হচ্ছে পাই এটাও ষষ্ঠ অধ্যায় আলোচনা করা হবে এখানে ছয় দ্বারা বোঝানো হচ্ছে মনিটর মনে রাখতে হবে এটা হচ্ছে আউটপুট ইউনিট নাম্বার এটা এখানে আমি ওয়ান ব্যবহার করতে পারি টু ব্যবহার করতে পারি থ্রি ব্যবহার করতে পারি ফোর ব্যবহার করতে পারি ফাইভ ব্যবহার করতে পারি সিক্স ব্যবহার করতে পারি প্রত্যেকটার এক একটা মিনিং রয়েছে রাইটের ক্ষেত্রে প্রথম যে ডিজিটটা সেটা হচ্ছে সিক্স দ্বারা আমরা বুঝেছি যে আউটপুটটাকে আমরা মনিটরে ট্রান্সফার করবো আউটপুটটাকে চাইলে আমরা প্রিন্টারে ট্রান্সফার করতে পারি প্লটারে ট্রান্সফার করতে পারি সেক্ষেত্রে ভিন্ন 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 এখানে আউটপুট ইউনিট নাম্বার রয়েছে তো ডানে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে লেভেল নাম্বার তো লেভেল নাম্বার দিয়ে ফরমেটিংয়ের কাজগুলো করা হয় এটি ষষ্ঠ অধ্যায় আমরা এটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব রিডিস্টার ভার্স রিড স্টেটমেন্ট এই রিড স্টেটমেন্টের কাজ হচ্ছে প্রোগ্রামে কোনো কিছু ইনপুট নেওয়া তো এখানে ইনপুট নেওয়ার জন্য যেহেতু স্টার চিহ্ন আছে সেই জন্য এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে ইউ এফ আই আনফরমেটেড ইনপুট তো এখানে প্রিন্ট এবং রিডের গঠন কিন্তু প্রায় সেম প্রিন্টের ক্ষেত্রে আমরা প্রিন্ট স্টার কমা ভার্স অর্থাৎ ভেরিয়েবলগুলো দিয়েছিলাম ঠিক রিডের ক্ষেত্রেও আমরা কমা দ্বারা ভেরিয়েবলগুলো লিখে ফেলবো এবং রিড স্টেটমেন্টটা কিবোর্ড থেকে রিড করবে তো আমরা একটু আগের প্রোগ্রামটা দেখি যে প্রোগ্রামটা দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে দুটি পূর্ণ সংখ্যা গুণ করার প্রোগ্রাম কিন্তু একটি সমস্যায় উপনীত হয়েছে সেটা হচ্ছে এর ভ্যালু টু এবং বি এর ভ্যালু থ্রি আমরা সেট করে নিয়েছি যদি এমন কোনো প্রোগ্রাম প্রয়োজন পড়ে যে দ্বিতীয় কোনো স্টুডেন্ট বা দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি সে চার এবং পাঁচ গুণ করতে চাচ্ছে তাহলে কিন্তু আমাকে কি করতে হবে যে সম্পূর্ণ প্রোগ্রামটা ওপেন করতে হবে করার পর তারপরে সেই প্রোগ্রামটার ভেতরের যে মানগুলো চেঞ্জ করে নিতে হবে চেঞ্জ করে নিয়ে তারপরে আবার প্রোগ্রামটাকে কম্পাইল করতে হবে আবার প্রোগ্রামটাকে রান করতে হবে তাহলে এটা তো একটা ঝামেলাপূর্ণ বিষয় এখানে যদি আমার এক লক্ষ গাণিতিক অপারেশন থাকে তো আমি যদি এক লক্ষ গাণিতিক অপারেশনে ভিন্ন ভিন্ন ডেটার জন্য করতে চাই তাহলে এক লক্ষ গাণিতিক অপারেশনে আমাকে আলাদা আলাদা করে আবার ডিফাইন করতে হবে এটা তো কষ্টকর ব্যাপার তাহলে আমরা একটা কাজ করব সেটা হচ্ছে এ এবং বি এর মান সরাসরি অ্যাসাইন না করে রিড স্টেটমেন্টের সাহায্যে আমরা প্রত্যেকটা প্রোগ্রাম যখন রান হবে রান হওয়ার সময় প্রোগ্রাম আমাকে বলবে এ এবং বি এর মান এ এবং বি এর মান ইনপুট দাও তো এই সিচুয়েশনটা আমরা নিচে তার দেখলাম রিডিস্টার কমা হচ্ছে এ কমা হচ্ছে বি আমরা জানি যে চলকের নামগুলো সেপারেট করতে হবে চলকের যে না নামগুলি সেগুলো কমা দ্বারা সেপারেট করতে হবে এখন কিন্তু প্রোগ্রামটা ইন্টারঅ্যাক্টিভ হয়েছে আমরা যদি এফ নাইন চাপি সেক্ষেত্রে স্ক্রিনে একটি উইন্ডো প্রদর্শিত হয়েছে এখন আমি এখানে ইচ্ছা মতো ফোর ফাইভ দিতে পারবো যে কোনো সংখ্যা দিতে পারবো রেজাল্ট কিন্তু বের হচ্ছে বিশ চার এবং পাঁচের গুণফল যদি চাই অন্য যে কোনো সংখ্যা দিতে পারবো থ্রি ফোর রেজাল্ট কিন্তু বারো তাহলে এটা কিন্তু ইন্টারঅ্যাক্টিভ হয়ে গেলো যখন এই প্রোগ্রামটা কম্পাইল হবে কম্পাইল হওয়ার পর প্রোগ্রামটাকে আমরা যখন রান করব ঠিক একইভাবে স্ক্রিনে দুটি সংখ্যা ইনপুট চাওয়া হবে এবং দুটি সংখ্যা ইনপুট দেওয়ার পর সেটার যে মান ফলাফলটা দেখাবে তাহলে আমরা দেখলাম যে রিড স্টেটমেন্টের সাহায্যে প্রোগ্রামে আমরা ইনপুট নিতে পারি এবং রাইট স্টেটমেন্টের সাহায্যে আমরা আউটপুট প্রদর্শন করতে পারি সর্বশেষে কিছু নোট লেখা আছে সেটা হচ্ছে বামের সর্বদা একটি চলক আমি আগে বলেছি ডানে রাশিমেলা থাকবে বামের সর্বদা একটি চলক এখানে যেমন এমিউয়েল সমান এ স্টার বি আমরা যদি এখানে এ স্টার বি সমান এমিউয়েল লিখি তাহলে কিন্তু হবে না সব সময় বাম দিকে চলক রাখতে হবে একটি একটি সমান চিহ্ন এটার অর্থ হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট অপারেশন এবং দুটি সমান চিহ্ন এর মান হচ্ছে সমান চিহ্ন এখানে চারটি ধাপ আমি লিখেছি চারটি ধাপ এই চারটি ধাপ অবশ্যই মাথার ভিতরে সেট করে রাখতে হবে আমরা যে কোনো ফোটন প্রোগ্রাম লিখি অবশ্যই এই চার স্টেপে এই চারটি স্টেপ ফলো করে কাজ করতে হবে প্রথম স্টেপ হবে চলক ঘোষণা দ্বিতীয় হবে দ্বিতীয় স্টেপ হচ্ছে আদিমান প্রদান রিড করার প্রয়োজন হতে পারে এখানে আমি লিখে রাখছি
তিন নম্বর ছিল হচ্ছে গাণিতিক ক্যালকুলেশন এম ইউ এল এটার সাহায্যে আমরা গাণিতিক ক্যালকুলেশন করেছি এবং চতুর্থ স্টেটমেন্ট ছিল হচ্ছে প্রিন্ট স্টেটমেন্টের সাহায্যে ফলাফল প্রদান করা